¿Qué pasa, gente? Hoy me gustaría hacer un pequeño experimento. Eh, no os vayáis todavía, que, ojo, que tranquilos que no vais a tener que hacer gran cosa. Solamente pensar. Me gustaría hacer un pequeño experimento, ya que, como bien sabréis, muchos de vosotros, me, una de las partes de mi dedicación trabajil, laboral, es la de crear juegos de mesa. Eh, hace ya un tiempo que saqué Grendum y he estado creando otros. Y bueno, hay otros prototipos y otras cosillas que tengo por ahí. Eh, que ya os enseñaré en algún momento, pero, pero, he estado pensando y es algo que llevo mucho tiempo pensando y hice una vez un vídeo bastante parecido a este, lo único que lo enfocaba de otra forma, que es pensar en cuál es el juego perfecto, sea de lo que sea, es decir, ahora mismo quiero que vayáis a pensar a juegos de mesa, juegos de videojuegos, juegos de la calle, juegos de lo que sea. Me gustaría ahora hacer una pequeña, un pequeño, como os decía, experimento con todos vosotros, que yo también me voy a plantear a mí mismo, ¿vale? Y la idea del experimento este es que antes de continuar viendo el vídeo, a partir de un momento que yo os diga, me gustaría que pensarais en este momento cómo sería el juego al que os gustaría jugar, sea lo que sea. No me gustaría jugar a nada ahora, eh, ahora me gustaría eh, jugar a un juego muy largo, a un juego corto, a un juego bonito, a un juego de exploración, a un juego de eh, un Eurogame, a un juego de dados, a un juego de... a lo que sea. Como si es un juego sexual. <risa> no, pero me refiero a lo que sea. Lo que se os pase por la cabeza que queréis hacer en este momento de juego. Me gustaría que lo tuvierais en mente... Lo pensarais, cogierais un poco de notas de, de los del ordenador y escribiréis más o menos cómo sería el juego cortito, rollo, un par de frases, no muy largos, de que sea algo así a modo resumen. Y luego, después de haber hecho esto, fuerais a la cajetilla de acabéis de escuchar el vídeo para escuchar, por ejemplo, cuál sería el mío, que os lo diré después, y luego fuerais a la cajetilla de comentarios, escribierais ese juego, el que a vosotros, cómo os gustaría a vosotros que fuera, y leyerais, si os apetece también, los de los demás, los que los demás han puesto ahí, y le dierais like a los que, al que os pareciera más interesante. ¿Por qué hago esto? ¿O qué quiero conseguir con esto? ¿O qué es lo que...? Perdona, Steve, perdón. Eh, ¿Y qué es lo que me gustaría conseguir con esto? Me gustaría conocer la parte de mi audiencia, a vosotros, saber un poco qué es lo que os gusta. ¿ves? Supongo que bastantes de vosotros pondréis juegos que sean de cartas, juegos que sean aventuras gráficas, juegos que sean de exploración, juegos de inteligencia, juegos no sé qué, esos son los que yo creo que más habrá por la sección de comentarios, porque también es un poco la audiencia, si es el estilo que a mí me gusta quizás de juego, ahora luego lo veremos, eh, supongo que mi audiencia también, porque si no os interesara a todo el mundo estar en juegos de cartas y tal, supongo que no me seguiríais, aunque si lo hacéis me parece genial, ¿eh? es decir, muchas gracias también por estar aquí. Pero me gustaría analizar, me gustaría yo ya personalmente echar un ojo para conoceros a vosotros y conocer un poco qué es lo que gusta a día de hoy. No por nada, es decir, porque así puedo yo también aparte sacar ideas y entender otras formas y vosotros también otras formas de, de, de comprensión o de, o de diversión de la gente. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, aseguro que hay cosas que hace a la gente que les divierte y que a vosotros nos divierte y que decís por qué, como por ejemplo yo veo que hay a gente que le mola ir a cazar o le mola ir a pegar tiros eh, del rollo ir, a, ir a, a un campo de tiro a disparar o gente que le molan los toros, gente que le mola... no sé hay un montón de cosas que a mí personalmente no me gustan y quiero ver si a la gente les mola y a lo mejor entender el porqué o entender esos razonamientos porque eso de ahí nos ayuda después a ser creativos y a mí por ejemplo me ayudaría a ser creativo eso, ya que, pues bueno, pues estaría viendo cuáles son los gustos de las personas y a lo mejor se me ocurre alguna cosa a través de lo que vosotros pongáis que todavía no exista. Como bien sabéis, me encanta la originalidad y me gusta muchísimo ser original y con todas estas ideas, pues a lo mejor acabo sacando alguna, alguna idea, alguna cosilla o algo que pueda, que pueda estar bien. Y aparte de eso, como os digo, pues conoceros y a lo mejor a través de leeros también yo descubro algo o conozco algo que pueda estar realmente chulo. Así que yo creo que es un buen mi experimento. Si os parece bien, os dejo que lo hagáis, que lo apuntéis y demás. Ya no tendríais que estar viendo el vídeo, después lo retomáis desde este punto. Y ahora yo os voy a decir así, sin haberlo preparado ni nada, os lo juro, sin haberlo preparado ni nada, cómo sería el juego ideal para mí a día de hoy, a día de hoy. ¿Vale? 
si no habéis parado el vídeo todavía, paradlo, en serio os lo digo, haced, haced eso, que después, ya que yo os doy ahí la diversión con el vídeo, me he dedicado a grabar esto, a editarlo y demás, que sé, que escribáis ahí un minutito y tal, en serio, que me hacéis un favor si lo ponéis en comentarios, ¿vale? De verdad lo digo, muchas gracias. Eh, vamos a ello. Mi juego actual con el que querría jugar en estos momentos sería un juego de mesa, para empezar ahora mismo me apetece jugar a un juego de mesa, sería un juego de mesa en el cual algunos de sus componentes fueran cartas, ojo, no que fuera exclusivamente de cartas, me gustaría un juego que tuviera cartas como componente, un juego muy tematizado, en el cual yo me sintiera parte de eso, es decir, que me pudiera evadir de lo que estoy haciendo, que me pudiera abstraer de mi mente por un rato, olvidarme un rato de YouTube, de Twitch y demás y meterme absolutamente dentro del juego y del papel que estoy desarrollando en el juego. Un juego de duración larga. Me molaría un juego de estos que se puede jugar a base de campañas y que las campañas duren 20, 30, 40 horas y pasarme un buen rato jugando. Un juego bien equilibrado, un juego que no tenga cosas injustas, un juego que que no haya nada que te pueda pasar que esté muy dado al azar, por así llamarle. Un juego cooperativo, me gustaría jugar a un juego cooperativo con dos personas más, me gustaría un juego cooperativo de tres, de dos o tres jugadores. Me molaría, porque si no se genera el efecto líder y demás. Un juego cooperativo de tres jugadores. Eh, en el cual haya mucha parte de exploración. De que vayan cosas que vayan sucediendo y que vayas descubriendo cosas nuevas. Y vayas investigando. Eh, y vayas resolviendo puzzles y enigmas que el propio juego te obligue a estar metido en el juego para descubrir nuevas cosas. Me molaría. Un juego difícil, muy difícil, que fuera un juego en el cual tengas de estar muy pendiente de todo lo que hagas y que tenga una barrera de dificultad alta, que si tengo de perder, pierda, que pierda varias veces si hace falta. Que hubiera... Hubiera dados, pero no tuvieras que lanzarlos. Es decir, que hubiera dados que fueran para marcar cosas del rollo eh, niveles, o que fueran para marcar eh, dificultad de cosas, o que, no sé, que hubiera algún tipo de dado o alguna cosa, a lo mejor se tuviera que lanzar para algo específico, pero que no fuera la mecánica principal del mazo, hay del mazo del juego. Eh, ya os digo, un mazo con tablero, pero con tablero, ¿cómo se llamaría esto? Tablero modificable que el tablero fuera cambiando, que fuera modificándose de tal forma que la propia, el propio descubrimiento del tablero fuera algo intrínseco en el rollo, que fuera un tablero con el que empiezas y a medida que avanzas en el juego vayas poniendo cosas encima o arrancando partes del tablero y sacando partes para descubrir cosas nuevas. Y... No sé, creo que esto ahora mismo sería lo que más me apetecería jugar. Sinceramente os lo digo. Quizás también me he influenciado, bien influenciado por el hecho de que hace poco jugué al Seven Continent y me encantó. Al séptimo continente y me encantó, lo jugué con mi hermano y me pareció muy chulo. Y sería algo... Es que la verdad es que me ha parecido un juegazo y sería algo bastante parecido. La verdad es que no sé... Es decir, yo ahora lo he hecho sin planteármelo y a medida que estaba explicando el juego me daba cuenta de que estaba explicando uno de los juegos que he estado, viviendo, que he estado jugando en estos últimos días que más he disfrutado y quizás eso es eh, me estoy me lo estoy reflexionando ahora estoy haciendo el experimento igual igual que vosotros y quizás eso es eh, cómo se llama esto es concluyente a lo, a lo mejor de aquí a una semana de aquí a una semana os diría otro, otro juego o hace una semana os diría otro pero a lo mejor eso influye que haya jugado a este juego y que haya gustado tanto influye a que el juego al que quisiera jugar yo ahora fuera así la verdad es que no me lo imagino 100% como el Seven Continent, pero sí que hay muchas cosas del que me gustaron y hay muchas cosas que, me, que, que replicaría en el juego ideal al que jugaría en estos momentos. No sé, ya me diréis a vosotros también, si queréis luego responderos a vuestro comentario, porque teóricamente ya lo habéis publicado. 
Responded a vuestro comentario y decidme si también el juego que habéis dicho, que habéis publicado, eh, se parece mucho a un juego que ya hayáis jugado o habéis jugado recientemente o sea parecido a vuestro juego favorito. Mm, quizás... Quizás ha sido, ha sido culpa mía de que no he, no he dejado quizás volar demasiado la imaginación. Pero en serio os lo digo. Es más, si os digo la verdad, yo pensaba que todo este tema de descubrimiento y demás se estaría realizando en una especie de, de parque de atracciones, si os digo la verdad, porque además estoy recientemente, recientemente viendo Westworld y en mi cerebro he mezclado el, el Seven Continent con otro juego que se llama Unfair, que es un juego de, de que es un parque de atracciones y yo me imaginaba que las tiradas sería la capacidad de las atracciones, bueno, los, los dados sería la capacidad de las atracciones y demás. No sé, se me ha ocurrido eso. Se me ha ocurrido eso. Me gustaría, este vídeo es más que un vídeo, un rollo así experimento, que vosotros opinas. Es decir, me gustará ver luego vuestros comentarios y también, por ejemplo, si os ha molado el, el juego o si os gustaría el juego que os he planteado, que también le diráis a like y me comentaréis en comentarios si os parece un juego guay, si cambiaríais algo y también pues que lo hicierais con, con la gente de la comunidad que ha ido haciendo comentarios. Me parece una idea de guay el pensar esto, porque ahora mientras lo estaba pensando yo me estaba imaginando cosas y cada vez tomaba más forma en mi cerebro. ¿Quién sabe? Si algún día alguno de los juegos que ponéis vosotros como ideales llegan a salir a luz o ya existen. Si, es más, si veo que alguno de los juegos que habéis puesto lo conozco y sé que existe y es un juego que a mí me gusta y no tendré ningún problema en recomendarlo y decirme ¡Hombre! ¿Me habéis dicho un juego que puedas jugar con tantas personas? ¿Qué tal? No sé qué con esta temática. ¿Has probado este? Que a lo mejor te mola. Mira, estará bien eso también. Me comprometo a que los estilos de juego que me hayáis puesto dentro de los comentarios los contestaré. Contestaré si hay algún juego que yo conozca que sea, que sea parecido a ese. Así, gracias a que vosotros me habéis puesto un comentario eh, dándome esta información para que os conozca mejor, de feedback, como, como de vuelta hacia vosotros, pues os diré si conozco algún juego que sea así, porque mira, si lo conozco y lo veis, os gusta y os lo pilláis o lo que sea, pues adelante. Podría haber dicho un juego de ordenador que fuera también una aventura gráfica, lo que ahora mismo apetecería mucho jugarla, o algún juego de ordenador, no sé, no sé. Se me ha ocurrido un juego así, de exploración, temático, para dos o tres personas, en un parque de, de reacciones, con tablero, que el Seven Continent no tiene, que lo vas generando, con cartas, eso sí, importante, que tenga también alguna cosilla con dados, no sé, no sé. ¿Qué opináis vosotros? Dejo el vídeo por aquí, me encantará leeros, seguro, este vídeo me gustará mucho más leeros, que bueno, lo que me está gustando hacerlo, porque la verdad es que me ha servido para reflexionar. Os leo ahora, ¿vale? Os leo ahora y os comento y os contesto los comentarios, sí. ¿De acuerdo? Poco más, gente. Un placer haber estado con todos vosotros y no solo con todos vosotros. ¡Chao!